ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నజరైడన్న ఏసు క్రీస్తు నామంన శుభములు ఎలా ఉన్నారండి దేవుడు తన రెక్కల చాటున మనం భద్రపరిచి తన కృపలో మనకు మరి ఒక దినాన్ని అనుగ్రహించిన దేవాది దేవునికి సమస్తమైన మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక ఈరోజు దేవాది దేవుడు మనతో మాట్లాడడానికి ముందుగా మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎసయ మాకు ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా మా అందరితో నువ్వే మాట్లాడండి నీ యొక్క ఆత్మ కార్యాన్ని జరిగించండి ఎవరైతే నీ యొక్క వా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో పరిశుద్ధాత్మ దేవ వారితో మాట్లాడి తండ్రి ప్రభా నీవు మాట్లాడితే మేము బతుకుతాము తండ్రి నీవు మాట్లాడితే మేము నిలబడతాము ఎస్ఐ ఈ లోకంలో నీ వెలుగులా నిలబడతాం తండ్రి ఆశ్చర్యకరుడ ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడి కేవలం నీ నామానికి మాత్రమే మహిమకరంగా ఉండగలరని నజ్రైడన్న ఈ సుక్రీస్తు నామంన అడిగి వేడుకొనిచ్చినాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మన వాక్య ప్రసంగ అంశం యోగు గ్రంథము నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనం నీ భక్తి నీకు ధైర్యము పుట్టింపదా నీ యథార్థ ప్రవర్తన నీకు నీ నిరీక్షణకు ఆధారము కాదా నీ భక్తి నీకు ధైర్యము పుట్టింపదా నీ యథార్థ ప్రవర్తన నీ నిరీక్షణకు ఆధారము కాదా ఈ వారం యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశం ఒక క్రైస్తవుడిగా నీ ధైర్యము ఏమిటి అక్కడ యోగు గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే మొదటి అధ్యాయము రెండో అధ్యాయము మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక్క రోజులోనే ఒకటో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ఒక్క ఒక్క రోజులోనే యోబు తనకున్న పది మంది పిల్లలను పోగొట్టుకుంటారు తనకున్న ఆస్తి నంతటిని పోగొట్టుకుంటారు రెండో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే తనకి సమస్తాన్ని కోల్పోయిన తరువాత న అరికాలి నుంచి నడినెత్తి వరకు ఒక వ్యాధి కలిగి తను తను బాధపడుతూ ఉంటారు ఆ స్థితిలో యోబు ఏమి అర్థం కాని స్థితిలో యోబు ఉన్నప్పుడు మూడో అధ్యాయంలో తనకు తాను శపించుకోవడం మనం చూ చదువుతూ ఉంటాం తనకు తాను నేను పుట్టకపోయినా బాగుండేది నా యొక్క జన్మదినం రా లేకపోయినా బాగుండేది నేను ఎందుకు పుట్టాను నా ప్రాణము పుట్టిన తర్వాత చనిపోయిన నేను బాగుండేది నేను ఏది జరుగుతుందని ఏది అనుకున్నానో అదే నాకు సంభవించింది అని తన యొక్క బాధను ఒక నిరీక్షణ లేని స్థితి సమస్తము కోల్పోయిన యోబు ఒక బూడిద మీద కూర్చొని ఈ మాట చెప్తున్నాడు నేను సమస్తాన్ని ఏదైతే అనుకున్నానో అదే అనుభవిస్తున్నాను సమస్తము కోల్పోయి నిరీక్షణ లేని స్థితిలో ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నాడు బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు మూడో అధ్యాయంలో అక్కడికి వాళ్ళ స్నేహితులు వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళ స్నేహితులు తన యొక్క స్థితిని చూడలేక దూరంగా ఉండి ఏడు దినములు తన స్థితిని చూడలేక తన గురించి బాధపడుతూ ఏడు దినముల తర్వాత తన దగ్గరకు వచ్చి ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు యోబు నీ యొక్క భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టింపదా నీ యొక్క యథార్థ ప్రవర్తన నీ నిరీక్షణకు ఆధారము కాదా అని వారి యొక్క స్నేహితుడు యోబికి యోబిని అడుగుతున్న ప్రశ్న అసలు యోబు ఎటువంటి వాడు ఎటువంటి భక్తిని చేశాడో మనం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే యోబు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యోబు గురించి మూడు విషయాలు రావి యోబు యథార్థవంతుడు న్యాయమంత న్యాయవంతుడు దేవుని అంతు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును అసహించుకునేవాడు అటువంటి విధంగా యోబ జీవితం సాగుతూ ఉండగా తూర్పు దిక్కునున్న జనాలందరిలో యోబు మాత్రమే ధనవంతుడుగా ఉన్నారు అతనికి ఏడుగురు కుమారులు ముగ్గురు కుమార్తెలు పది మంది బిడ్డలను కలిగిన యోబు వారు ఎక్కడ వారి హృదయంలో దేవుని దూషిస్తారేమోనని ప్రతిరోజు అరుణోదయంననే లేచి ప్రతిరోజు ఒక్క 
ఒక్కొక్కరి కోసం ఒక్కొక్కరి కోసం ఆయన దహన బలులు అర్పిస్తూ ఉండేవాడు అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలో కలిగిన యోబు అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని నిత్యము ప్రతిరోజు అటువంటి ఆత్మీయ స్థితి గుండా వెళ్తున్న యోబు అటువంటి భక్తిని చూపిస్తున్న యోబు ఆ యొక్క స్థితి వచ్చినప్పుడు అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు తన స్థితి అంతా తన సమస్తాన్ని కోల్పోయినప్పుడు నిరీక్షణ లేనప్పుడు బూడిద మీద కూర్చొని తను తను శపించుకుంటున్నప్పుడు అక్కడున్న స్నేహితుడు అడిగిన మాట నీ భక్తి నీకు ధైర్యము పుట్టింపదా మనం కూడా మన నోటితో చెప్తాం మన దేవుడు గొప్పవాడు మన సమస్తాన్ని తల చేస్తాడు మన దేవుడు గొప్పవాడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదు అని మనం మాటలతో చెప్తాము కానీ మనకే ఆ స్థితి వచ్చినప్పుడు మనం నమ్మలేని స్థితిలో మనం ఉంటాం మనం నమ్మలేని స్థితిలో ఉంటాం కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు మనతో చెప్తున్న మాట నీకు ఎటువంటి స్థితి వచ్చినా కూడా ఆ స్థితి నుంచి దేవుడు నిన్ను తీసుకురాగలడు నీ భక్తి నీకు ధైర్యాన్ని పుట్టించాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు శూన్యంలో నుంచి సమస్తాన్ని సృష్టించిన సర్వశక్తి మంతుడు నీ పరిస్థితులు అనుకూలించకపోయినా నీ పరిస్థితులన్నీ నీకు అనుకూలంగా లేకపోయినా నీ పరిస్థితులన్నీ ఒక ప్రశ్నగా ఉన్నా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్న మాట నీ భక్తి నీకు ధైర్యాన్ని పుట్టించాలి నా దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు నేను యథార్థంగా ఉన్నాను ఆ యథార్థ ప్రవర్తనే నీ నిరీక్షణకు ఆధారం అవ్వాలి మన యొక్క క్రైస్తవ జీవితం ఏంటి అంటే పరిస్థితులు అన్నీ ఉన్నప్పుడు పరిస్థితులు అన్నీ బాగున్నప్పుడు దేవుణ్ణి నమ్మడం దేవుణ్ణి స్థుతించడం దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం కాదు కానీ పరిస్థితులన్నీ తారుమాయినప్పుడు పరిస్థితులన్నీ మనం చేజారిపోయినప్పుడు పరిస్థితులన్నీ మనం అనుకోనట్లుగా జరుగుతు జరగ అప్పుడు కూడా దేవుని ఎందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచగలిగితే నువ్వు నువ్వు ఉంచిన ధైర్యం వల్ల నువ్వు ఉంచిన విశ్వాసం వల్ల దేవుడు నిన్ను పైకి లేవనెత్తుతాడు అక్కడ చూడండి తను ఎంతో భక్తి పరుడుగా ఉన్నాడు కానీ ఒక పరిస్థితి వచ్చింది తనకు అర్థం కాని పరిస్థితి సమస్తాన్ని ఒక్క రోజులో కోల్పోయిన యోబు గురించి నీ భక్తి నీకు ధైర్యము పుట్టింపదా ఒక క్రైస్తవుడు యొక్క ధైర్యము తన భక్తిలోనే ఉందండి తన యథార్థమైన జీవితమే తనకు నిరీక్షణకు ఆధారం అవుతుంది తన యో యొక్క యోబు స్నేహితుడు ఈ విధంగా ఉంటున్నాడు నీ యథార్థం నీ యథార్థతే కదా నీ నిరీక్షణ ఆధారము కాదా అని తన్ని ధైర్యపరుస్తున్నాడు మనం ఈరోజు ఒక క్రైస్తవుడి యొక్క ధైర్యము దేనిలో ఉందో మనం చూసుకుందాం అండి ఆ దానిని బట్టి మూడు విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం ఈ యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశం ఒక క్రైస్తవుడిగా నీ ధైర్యము ఏమిటి మొట్టమొదటిగా దేవుడు ఇచ్చిన మాటని నెరవేరుస్తాడని మనం మర్చిపోకూడదు నోవాహు జీవితాన్ని ఒకసారి మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే నోవాహుని దేవుడు ఈ యొక్క ప్రజనులందరూ నేను నాశనం చేయబోతున్నాను కాబట్టి నీ కొరకు ఒక ఓడని కట్టుకొనమని చెప్పినప్పుడు ఆ ఓడని కట్టుకు కడుతున్న సమయంలో ఆ ఓడని తన బిడ్డలతో నిర్మిస్తున్న సమయంలో అక్కడున్న ప్రజలందరూ నోవాహుని ఎగతాళి చేసున్నట్లు ఏంటి వర్షం కురుస్తుందా మేమందరం నాశనం అవుతామా అప్పుడు నీవు ఓడలో ఉంటావా ఒక ఎగతాళిగా ఆ ఓడంతా నిర్మిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆయనని ఎగతాళి చేస్తున్నట్లు నువ్వు ఇక పని లేక ఈ పని చేస్తున్నావు నువ్వు ఏంటో పిచ్చిగా నువ్వు చేస్తున్నావు అని అని ఉండొచ్చు కానీ మనల్ని కూడా మనం దేవుడి కోసం ఉండినప్పుడు దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు నువ్వు దేవుని కోసం నిలబడుతున్నప్పుడు నువ్వు నాకు దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగి నువ్వు ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి నువ్వు ఎగతాళిగా ఉంటావు నువ్వు దేవుడు దేవుడు అంటావు కానీ నీ జీవితంలో ఒక్క కార్యం కూడా జరగట్లేదు కదా అని అంటున్నారేమో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే ఎగతాళి చేశారో ఆ జల ప్రళయం వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు నోవాహు దగ్గరికి ఓడ దగ్గరికి వచ్చి నోవాహు తలుపు తెరువు అని అరిచిన అరుపులు చూస్తున్నాం చూసారా అండి మనల్ని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా సిగ్గుపరచని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నీకు వాగ్దానం ఇచ్చారా దేవుడు తప్పకుండా నువ్వు ఆయనలో నివసించగలిగితే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించగలిగితే ఆయన త్రోవలో ప్రభా నీ చిత్తమా ప్రభా నేను ఇలా ఉండడం నీ చిత్తమా నేను కొన్ని రోజులు నేను శ్రమ పడడం అని నువ్వు నీ ఆ ధైర్యం కలిగి నువ్వు ఉండగలిగితే నీకిచ్చిన మాటని దేవుడు తప్పకుండా నెరవేరుస్తారు నువ్వు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు నాకన్నా చిన్నవారు చాలా ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు నా తోటి వారందరూ ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు నా వాళ్ళందరూ ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు కానీ నేను దేవుడు దేవుడు అని దేవుడికి మొదటి ప్రాముఖ్యతను ఇస్తున్నాను కానీ నేను ఆశీర్వదింపబడట్లేదే నా జీవితం ఏంటి ఇలా ఉంది అనుకుంటున్నాను 
ఒక్కసారి యోసేపు జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నవా ఎందుకు అంటే యోసేపుకు వచ్చిన యవ్వన కాలంలో యోసేపుకు వచ్చిన కళలు వేరు ఆయన యొక్క జీవితం వేరు ఆయన ఒక బానిసగా ఉన్నారు ఒక జైల్లో గడిపిన వ్యక్తిగా ఉన్నారు ఒక జైల్లో జైలు పాలైన వ్యక్తిగా ఉన్నారు కానీ యోసేపుని దేవుడు అంచలంచలుగా వాళ్ళ రాజ్యంలో ఆశీర్వదించలేదు కానీ ఒకేసారి ఒకే రోజు ఆయన రాజు తర్వాత ఆ రాజ్యంలో ఆ దేశంలో రాజు తర్వాత ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు అంటే అక్కడున్న రాజ్యంలోని ప్రజలందరూ ఆ దేశంలో ప్రజలందరూ చెప్పగలిగిన స్థితిని యోసేపుకి కలగ చేశాడు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను కూడా దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించట్లేదు ఎందుకు నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటున్నావే గుర్తుపెట్టుకో వారి అందరికన్నా పై స్థితిలో దేవుడు నిన్ను ఉంచుతాడు వాళ్ళందరూ ఆశీర్వదింపబడ్డారే వాళ్ళందరూ ఉన్నారే అనుకుంటున్నావేమో నీకు ఆశీర్వాదం లేదు నేను దేవుడి వైపు చూస్తున్నా కూడా దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలుగు జీవిస్తున్నా కూడా యథార్థంగా ఉన్నా కూడా మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నా కూడా నువ్వు ఎందుకు నేను ఆశీర్వదింపబడట్లేదు అనుకుంటున్నావేమో ఒకేసారి దేవుడు ఆ యొక్క గొప్ప స్థానాన్ని ఇస్తాడేమో ఒక్కసారి ధైర్యం తెచ్చుకొని దేవుని అందు నమ్మిక కలిగి ఉంటావా ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ఆయన నమ్ముకున్న బిడ్డలని సిగ్గుపరచని గొప్ప దేవుడు అండి ఆయన ఇచ్చిన మాటను ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు మర్చిపోరని ఎప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంత గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్నానండి చూడండి ఆ యొక్క యోసేపు చరిత్ర ఒక్క రోజులో మార్చాడు దేవుడు అప్పటి వరకు జైలు పాలు జీవితం ఒక బానిసత్వ జీవితం జైల్లో ఉన్న జీవితం కానీ ఒక్క ఒక్క రోజులో ఆ జైలు నుంచి దేవుడు ఆ రాజ్యంలో ఒక స్థితిని కలగజేశాడు అక్కడ ఏ రికమెండేషన్ లేదు అండి ఎవ్వరూ లేరు నా అన్న వారు యోసేపుకి ఎవ్వరూ లేరు కానీ ఆయన దేవుడి యొక్క కృపను పొందుకున్నాడు కాబట్టి దేవుడి ఎందు యథార్థంగా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి అతన్ని వదలలేదు నువ్వు కూడా ఎందుకు నిరుత్సాహపడుతున్నావు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావా దేవుని ఎందు కనిపెట్టుచున్నావా ధైర్యం తెచ్చుకొని నిబ్రం కలిగి జీవించు కీర్తనలు ఇరవై ఏడో అధ్యాయము కీర్తనలు ఇరవై ఏడో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో ధైర్యము తెచ్చుకొని నీ హృదయమును నిబ్బరంగా ఉంచుకొనము యహోవా కొరకు కనిపెట్టుము తప్పకుండా నీ దేవుడు నీ స్నేహితులు ఏ విధంగా అయితే లోకానుసారంగా ఉండి జీవిస్తూ ఉన్నారో అయినప్పటికీ వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడుతున్నారని అనుకుంటున్నావేమో నువ్వు సర్వశక్తిమంతుడైన ఈ సృష్టి అంతటికి అధికారి అయిన దేవుని నువ్వు ఆశ్రయించావు ఆయన నిన్ను వాళ్ళు ఎదుట ఎలా సిగ్గుపరుస్తారమ్మా ఆయన వాళ్ళ ఎదుట నిన్ను అవమానం ఎలా కలగ చేస్తారు తప్పకుండా వారందరికంటే ఎక్కువ స్థానాన్ని కలగ చేస్తారు ధైర్యం కలిగి నీ హృదయాన్ని నిబ్బరం కలిగి నిబ్బరంతో ఉంచుకో దేవుని కొరకు కనిపెట్టు ఆయన నిన్ను తప్పకుండా హెచ్చిస్తాడు ఈ యొక్క స్థితి నాకు లేదే ఒక ఆశీర్వాదం నేను పొందుకోవట్లేదని ఆయన ఎందు నిరుత్సాహపడకుండా ఆ విశ్వాసం రాకుండా నువ్వు ధైర్యం కలిగి ఉంటే నువ్వు నువ్వు చేసిన భక్తి నువ్వు ఏ విధంగా దేవుణ్ణిలో ఉన్నావో నువ్వు ఏ విధంగా యథార్థత కలిగి ఉన్నావో మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నావో అటువంటి వారిని దేవుడు చూస్తూ ఉంటారండి తప్పకుండా నిన్ను హెచ్చిస్తారు ధైర్యంగా నీ హృదయంని నిబ్బరం కలిగి ధైర్యం తెచ్చుకునము దేవుని కొరకు కనిపెట్టుము ఆయన చరిత్ర మార్చే దేవుణ్ణి నువ్వు కలిగి ఉన్నావు నీ చరిత్రను తప్పకుండా మారుస్తాడు నువ్వు ఆ అమ్మాయి ఇలా ఉండేది దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంది కాబట్టే నిన్ను దేవుడు ఈ విధంగా ఆశీర్వదించాడని నీ తోటి వారు చెప్పుకొని సాక్ష్యం చెప్పుకునే స్థితి దేవుడు నీకు తప్పకుండా కలగ చేస్తాడు మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము క్రైస్తవుడిగా నీ ధైర్యము ఏమిటి మొట్టమొదటి పాయింట్ దేవుడు ఇచ్చిన మాటని నెరవేరుస్తారని మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండవదిగా ఈ ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటేనే నువ్వు బహు ధైర్యం కలిగి ఉంటావు సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం చూసినట్లయితే యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహు ధైర్యము పుట్టించును సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహు ధైర్యము పుట్టించును మనం ఈ యొక్క బహు ధైర్యము ఎప్పుడు కలిగి ఉంటామంటే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు బహు ధైర్యము కలిగి ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా కృంగిపోకుండా మనము దేవుడి వైపు చూస్తూ ఆయన చిత్తంలో మనం ఆశీర్వదింపబడతామండి 
అలెగ్జాండర్ డఫ్ అనే వ్యక్తి స్కాట్లాండ్ దేశంలో పద్దెనిమిది వందల మూడో సంవత్సరంలో జన్మించారండి ఒక ఊరిలో ఒక పల్లెటూరులో ఆ యొక్క కుటుంబంలో జన్మించారు అక్కడున్న ఊరిలో ఆయన ఒక స్కూల్లో చదువు చదువు కొనసాగిస్తూ ఉండగా అక్కడున్న స్కూల్ చదువు అంతా అయిపోయిన తర్వాత తను దేవుని కృప వల్ల నేను ఒక బైబుల్ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలి అని సెంట్ ఆండ్రూస్ కాలేజ్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ అని బైబుల్ థియలాజికల్ కాలేజీలో బైబుల్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ అందరూ ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ ఎంతోమంది విద్యార్థులు చదువుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు అక్కడ ఒకసారి అక్కడ ఒకసారి అక్కడ ప్రొఫెసర్స్ అందరూ అక్కడ లెక్చరర్స్ అందరూ పాస్టర్స్ అందరూ ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు ఆ మీటింగ్లో ఆ విద్యార్థులందరికీ ఒక పిలుపునిచ్చారు ఎవరు వెళ్ళి అక్కడ ఇక్కడున్న మీరు ఒక బైబుల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఒక బైబుల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ దేవుని సువార్తలుగా ఉండవలసిన వారు ఎవరు మీ మీ అందరిలో వందల మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వారందరినీ ఉద్దేశించి ఇక్కడ ఉన్న వారిలో ఎవరు ఇండియాకు వెళ్ళి సేవ చేస్తారు ఒక మిషనరీగా దేవుని గురించి చెప్తారు అన్నప్పుడు ఎవ్వరు కూడా చేయత్తలేదు కానీ ఎవ్వరు కూడా లేచి నిలబడలేదు కానీ ఈ వ్యక్తి అలెగ్జాండర్ డఫ్ అనే వ్యక్తి నిలబడ్డాడు ఎందుకు అంటే ఆ యొక్క సమయంలో పద్దెనిమిది వందల ఆరో సంవత్సరంలో ఆ యొక్క టైంలో ఆ స్కాట్లాండ్ నుండి ఇండియాకు రావడానికి తొమ్మిది నెలలు ఓడ ప్రయాణం చేయాలి ఆ ఓడ ప్రయాణం బహు భయంకరంగా ఉండేది మనం బ్రతుకుతామో చనిపోతామో తెలియని స్థితి కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా ఆ యొక్క సమయంలో ఇండియాకి రావడానికి సాహసించేవారు కాదు ధైర్యం తెచ్చుకునేవారు కాదు నేను వెళ్ళాలి ఇండియాకి సువార్త చెప్పాలి దేవుడి కోసం నిలబడాలి అని ధైర్యం తెచ్చుకునేవాడు కాదు ఆయన యవ్వనస్తుడుగా ఉన్న ఉన్నప్పుడే ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్లో ఆయన ఓడ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు స్కాట్లాండ్ నుండి ఆగస్ట్ పంతి సంవత్సరంలో ఓడ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాడు ఓడ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి రెండు సార్లు ఆ తొమ్మిది నెలలు తనకి చనిపోయే స్థితి వచ్చిన చాలా మంది నువ్వు వెళ్ళేది ఎక్కడికి ఇండియాకి వెళ్తున్నావు అక్కడ ఆచారాలు ఇలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి నువ్వు బ్రతకవు అని భయపెట్టినా కూడా ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ధైర్యం కలిగి రెండు సంవత్సరాలు మరణకరమైన ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా సమస్య వచ్చినా కూడా చనిపోయే స్థితి వచ్చినా కూడా ఆ ఓడలో ధైర్యం తెచ్చుకొని మే ఇరవై ఏడో తారీఖున పద్దెనిమిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో కలకత్తా ప్రాంతానికి పట్టణానికి అలెగ్జాండర్ డఫ్ గారు వచ్చారు మన ఇండియాకి వచ్చిన మొట్టమొదటి మిషనరీ అండి ఆయన వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ ఆచారాలు అటెన్ని చూసి ప్రభువా నేను ఎలా సువార్త ప్రకటించాలి ప్రభా నేను ఎలా నీ యొక్క నీ యొక్క నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని ఇక్కడ ప్రజలకు చెప్పాలి ప్రభా అని ప్రార్థన చేస్తూ దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాట నువ్వు అక్కడ ఉన్న లో చిన్న అక్కడ ఉన్న స్కూల్స్ దగ్గరకు వెళ్ళి చిన్న చిన్న పిల్లల దగ్గరకు వెళ్ళు అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఉన్న స్కూల్స్ని ఆయన దర్శించినప్పుడు అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న పిల్లలు అక్కడ ఉన్న స్కూల్స్ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకు అంటే ఏంటి ఈ యొక్క విద్యా విధానం ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ ఇలా ఉంది ఏంటి అని అనుకొని తను వెంటనే ప్రభా నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు ముందుగా నువ్వు ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ని మార్చు అని దేవుడు ప్రణాళిక ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా మన ఇండియా లో ఇంగ్లీష్ మీడియం పరిచయం చేసిన వారు అలెగ్జాండర్ డఫ్ అండి ఆయన నేను ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని నేను కొనసాగిస్తాను నేను ఇంగ్లీష్లో వీళ్ళందరికీ చిన్నపిల్లలకి పాఠాలు చెప్తాను నేను చదువు చెప్తాను అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది సహకారంతో ఒక ఇంటిలో ఒక అద్దెకు తీసుకుని ఇంటిలో చిన్న పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బోధన సాగిస్తూ ఉండేవారు కొన్ని రోజులు అలా సాగిస్తూ ఉండగా అలా సాగిస్తూ ఉండగా ఆయన పద్దెనిమిది వందల ముప్పై సంవత్సరంలో వచ్చి ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి స్కాట్లాండ్ లో పెరిగిన వాతావరణం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత తనకి అనారోగ్య పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆయన అనుకున్నాడు నేను ఈ ఇండియాలో సేవ చేయాలి కానీ ఇక్కడే ఉంటే నేను ఈ అనారోగ్యంతో చనిపోతానేమో కాబట్టి నేను స్కాట్లాండ్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ వైద్యాన్ని తీసుకొని మరలా వచ్చి చేస్తానని అక్కడున్న కొంతమందికి ఆ స్కూల్ని అప్పగించి తను తిరిగి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో స్కాట్లాండ్ దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు చూసారా అండి ఆయన హాస్పిటల్లో ఉండి కూడా మన ఇండియా గురించి ఆలోచించి ప్రార్థన చేసి నేను ఇండియాలో ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ని నేను కట్టాలి నిర్మించాలి అని చెప్పి అక్కడ ఫ్రా ఫండ్ రైట్స్ చేసి విరాళాలు సేకరించి ఆ యొక్క టైంలోని 
ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కలకత్తా పట్టణానికి కలకత్తా పట్టణానికి ఆయన విరాళాలు సేకరించి పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన రాక ఆయన అలా విరాళాలు పంపిస్తూ సేకరించి పంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఒక స్కూల్ నిర్మింపబడిందండి అదే మన మొట్టమొదటి మన ఇండియాలో నిర్మింపబడిన ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ అలా ఆయన ధైర్యం కలిగి పూర్తిగా స్వస్థత పొందిన తర్వాత పద్దెనిమిది వందల నలభై సంవత్సరంలో మరలా ఆయన అలెగ్జాండర్ డఫ్ గారు మరలా ఇండియాకి రావడం జరిగింది ఆయన వచ్చినప్పటికీ ఆ అలెగ్జాండర్ డఫ్ గారు వచ్చినప్పటికీ మా ఆ యొక్క స్కూల్లో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారో అంత తెలుసా అండి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయం ఆరు వందల మంది విద్యార్థులు ఆ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారంట అండి ఆరు వందల మంది మన ఇండియాలో ఇంగ్లీష్ మీడియం చదవాలని కొలకత్తా ప్రాంతంలో ఆరు వందల మంది ఆ విద్యార్థులు జాయిన్ అవ్వడం అప్పటిలో అదొక పెద్ద రికార్డ్ అంటండి దేవుడు కృప వల్ల ప్ర అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు నమ్మారంట ఈయన మనకి మంచి చేయడానికే వచ్చారు ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని స్థాపించారు మా బిడ్డలు బాగా చదువుకుంటున్నారు వేరే దేశానికి కూడా జరుగుతున్నారని చాలామంది ఆయన నమ్మడం వల్ల అప్పుడు అక్కడున్న వారికి దేవుడి యొక్క సువార్తను ప్రకటించారంట తనకి ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్స్తో పాటు ఒక బైబుల్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్గా తను బోధించడం ద్వారా ఆ యొక్క స్కూల్లో నుంచి ఎంతోమంది మిషనరీలు ఎంతోమంది సేవకులు ఇండియా అంతా సేవ చేశారంట అండి చూసారా అండి తనకి ఓడలో మరణకరమైన రెండు సార్లు తను మరణిస్తారు అనుకున్నారు ధైర్యం తెచ్చుకున్నారు మరలా ఇండియాకు వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత తనకి ఆరో అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చినాయి కానీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఖాళీగా ఉండలేదు కానీ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి బహు ధైర్యం కలిగి అక్కటి నుంచి ఆ యొక్క స్కాట్లాండ్ హాస్పిటల్లో నుంచి అక్కటి అక్కడి నుంచి విరాళాలు సేకరించి మన ఇండియాకి పంపించి మన కోసము ఆ యొక్క స్కూల్ని కట్టించి ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కలకత్తా అంటే ఆయన కట్టించిన ఆ స్కూలే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద యూనివర్సిటీ అయిపోయిందండి దేవుని ఎందు నువ్వు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే బహు ధైర్యం పుట్టిస్తారండి దేవుడు బహు ధైర్యంగా ఉంచుతారు నువ్వు ఎవరి మీద ఆధారపడవు నీ సహాయం ఎప్పుడు దేవుడి నుంచి వస్తుందని నీకు ఏ చిన్నది కావాల్సిన దేవుడి మీద ఆధారపడి బహు ధైర్యం కలిగి నన్ను చూసుకోవడానికి నా సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రి ఉన్నాడని ధైర్యం కలిగి నువ్వు జీవిస్తావు అండి అంత గొప్ప ధైర్యం ఉంటుందండి నీ ధైర్యం ఎక్కడుండాలో తెలుసా అండి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే నువ్వు బహు ధైర్యం కలిగి ఉంటాం మన వాక్య ప్రసంగ అంశము క్రైస్తవుడిగా నీ ధైర్యం ఏమిటి మొట్టమొదటి పాయింట్ దేవుడు ఇచ్చిన మాటని నెరవేరుస్తారని ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు అలాగే నువ్వు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావా దేవుడు బహు ధైర్యాన్ని నీలో పుట్టిస్తారు మనం ఇప్పటి వరకు ధైర్యాన్ని గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదండి మూడో పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడు ధైర్యం కలిగి ఉంటాము మూడవదిగా మనం ఎప్పుడు ధైర్యం కలిగి ఉంటాం ఒక వ్యక్తిని చూసి మనం ఎప్పుడు ధైర్యం కలిగి ఉంటామండి ఆ వ్యక్తి చాలా మంచోడు నాకు ఎటువంటి హాని చేయడు నన్ను బాగా చూసుకుంటాడు నాకు ఎటువంటి హాని చేయడు మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు ధైర్యం కలిగి ఉంటామండి ఎప్పుడు ధైర్యంగా ఉంటాము ఆ వ్యక్తి మనకి ఎటువంటి హాని చేయనప్పుడు ఆ వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి గురించి మనకు తెలిసినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని మనం చూసినప్పుడు ధైర్యం కలిగి ఉంటాం అలాగే నువ్వు నేను ఎప్పుడు ధైర్యం కలిగి ఉంటామో తెలుసా నువ్వు దేవుని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు బహు ధైర్యం కలిగి ఉంటావండి ఎలాగ ధైర్యం కలిగి ఉంటావు ఎవరో చెప్పడం కాదు దేవుడు నాకు ఈ కార్యం చేశారు ఇంత గొప్ప దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు అని నువ్వు చెప్పడం కాదు కానీ ఆయన యొక్క కార్యాలను ఆయన ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ గ్రంథాన్ని చదవడం ద్వారా నీకు బహు ధైర్యం పుడుతుంది అండి నీకు బహు ధైర్యం కలిగి నువ్వు ఆయన ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేస్తారో ఎంత గొప్ప దేవుడు అని నీవు వాక్యాన్ని చదవడం ద్వారా ఈ వాక్యంలో నుండి నువ్వు నేర్చుకోవడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ నీకు పని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నీకు అనుగ్రహించడం ద్వారా ఆయనకు సమస్తము సాధ్యము ఆయన ఏ స్థితిలో ఉన్నా నన్ను బయటకు తీసుకొస్తారని నువ్వు బహు ధైర్యం కలిగి నువ్వు జీవిస్తావండి మనం చూసినట్లయితే ఎన్నో మనం బుక్స్ చదువుతూ ఉంటాం ఆ యొక్క బుక్స్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క రచయితల పేర్లు అక్కడ రాస్తూ ఉంటారు ఆ బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడు మనకి ఏమీ అనిపించదు కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నువ్వు నేను చదువుతూ ఉంటామో ఆ యొక్క టైంలో నీకు ఆ రోజు కావలసిన ఆదరణ నీకు ఆ రోజు కావలసిన సమాధానం నువ్వు ఆ రోజు కావలసిన రక్షణ దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతారండి ఒక్కటి ఉందండి ఎప్పుడైతే నువ్వు బైబిల్ చదువుతావో దేవుడిని నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు
ప్రతిసారి ఆ యొక్క సమస్యకు తగినది ఆ యొక్క దానికి తగినది దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు నువ్వు అనుకుంటూ ఉంటావు నేను బైబుల్ చదువుతున్నాను కదా ఈ బైబిల్కి నాకు సమస్య గురించి ఏమి తెలుసు ఈ బైబిల్కి నాకు నా గురించి ఏం తెలుసు నా బాధ దీనిలో ఉంటుందా నా బాధకి ఒక సొల్యూషన్ ఒక జవాబు అనేది ఈ బైబుల్లో ఉంటుందా అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు ఈ లోకంలో టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫోన్స్ రావడం కొత్తగా టెక్నాలజీ రావడం ఫోర్ మనం ఫోర్ జీ నుంచి ఫైవ్ జీకి వెళ్ళడం అలా ఒక టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ తరతరాలు యుగ యుగాలు మారిన ఎంతమంది ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అప్డేటెడ్ వర్షన్ ఏంటి అంటే మన యొక్క బైబుల్ అండి మన యొక్క బైబుల్ నీకు ఏ విధంగా అయితే నువ్వు ఆదరణ కలిగి ఉంటావో ఏ విధంగా నువ్వు ధైర్యం కలిగి ఉంటావో ఆ విధమైన జవాబును ఈ బైబుల్ ద్వారా సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడండి నువ్వు ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్నప్పుడు నిన్ను వదిలేస్తాడా అండి నిన్ను వదిలేసి నేను పట్టించుకోకుండా ఉంటాడా అండి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలవారి ఎడల ఆయన దృష్టి ప్రతి నిత్యం ఉంటూ ఉంటుందండి అటువంటి గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగిన నువ్వు నువ్వు ఆ యొక్క సమస్యలో పరిస్థితులు ధైర్యం విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నట్లయితే ధైర్యం కలిగి నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా ఆశీర్వదింపబడతాడు దేవుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని ఒక వాక్యంలో మనం చదవాలి నేను చదవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నానండి మొదటి దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదకొండో వచనం పన్నెండో వచనం యహోవా భూమి ఆకాశములందుండు సమస్తము నీవసము మహోన్నతము ను పరాక్రమమును ప్రభావమును తేజస్సును ఘనతయు నీకే చెందుచున్నవి యహోవా రాజ్యము నీది నీవు అందరి మీదను నిన్ను అధిపతిగా హెచ్చించుకొని ఉన్నావు ఐశ్వర్యమును గొప్పతనమును నీ వలన కలుగును నీవు సమస్తమును ఏలివాడవు బలమును పరాక్రమమును నీ దానములు హెచ్చించువాడవు అందరికి బలము ఇచ్చువాడవు నీవే అంత గొప్ప దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న నీవు ఎందుకండి నిరుత్సాహపడతావు నీ దేవుడు సమస్తానికి చాలిన దేవుడు మన దేవుడు సమస్తాన్ని సా సాధ్యంపరిచే దేవుడు ధైర్యం కలిగి ఉండు బహు ధైర్యంగా ఉండు దేవుడు తప్పకుండా నీ పరమ తండ్రి తప్పకుండా నిన్ను హెచ్చిస్తాడు మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వోన్నతుడా సర్వాధికారి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్ఐ మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీ కోట్లాది కృతజ్ఞతలు తండ్రి ప్రభా మా యొక్క ధైర్యము నీవే తండ్రి ఎస్ఐ ఒక క్రైస్తవుడిగా ధైర్యము ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు తండ్రి మా యొక్క ధైర్యము మా యొక్క యథార్థమైన జీవితం మా యొక్క ధైర్యము నీ ఎందు భయభక్తులు కలిగిన జీవితం తండ్రి మా యొక్క భక్తి మాలో ధైర్యాన్ని పుట్టించాలి ఎస్ఐ నీ యొక్క స్థితిని నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని తండ్రి మేము తెలుసుకొని బహు ధైర్యం కలిగి పరిస్థితులు అనుకూలించకపోయినా నా దేవుడు సమస్తాన్ని నా ముందు ఉంచుతాడు అన్న ధైర్యాన్ని కలిగించి ధైర్యంతో ఉండి తండ్రి ఈ లోకంలో నీ బిడ్డలుగా నిన్ను హత్తుకొని జీవించే బిడ్డలుగా నీతో అంటగట్టబడే జీవితాన్ని జీవించడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎవరైతే వీక్షిస్తూ ఉన్నారో తండ్రి వారిలో ఏ వారు ఏ సమస్య గుండా వెళ్తున్నారో ఎటువంటి నిరుత్సాహంలో ఉన్నారో తండ్రి ప్రభ యోబులాగా నిరీక్షణ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారేమో వారిలో ధైర్యాన్ని పుట్టించండి ప్రభా ధైర్యముగా నీ హృదయంలో నిబ్బరం కలిగి ఉండమని సెలవిచ్చిన తండ్రి నా కొరకు కనిపెట్టమని సెలవిచ్చిన తండ్రి నీ కొరకు కనిపెట్టి తండ్రి ఈ లోకంలో నీ సాక్షులుగా నీ బిడ్డలుగా మేము ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి నువ్వే తోడే ఉండి నడిపించి నీ యొక్క గొప్ప కృపను అనుగ్రహించి తండ్రి ప్రభా ధైర్యంగా ఉండమని నువ్వు చెప్తున్న మాటను మేము అంగీకరించి లోబడి నీ శక్తిని నీ గొప్పతనాన్ని ఈ లోకంలో చాటే బిడ్డలుగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయగలరని నజరైడన్న ఈ సుక్రీస్తు నామం నా అడిగి వేడుకొంచిన తండ్రి ఆమెన్ ఏసే మనకు ఆశ్రయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన మీ అందరికీ నజరైడన్న ఈ సుక్రీస్తు నామం నా శుభములు యొక్క కార్యక్రమం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే ఎంతోమందికి యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి దేవ్ దేవాతి దేవుని పరిచయంలో మీరు కూడా పాగుస్తులు పాలి భాగస్తులు కలు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మీరు మరలా వీక్షించాలనుకుంటే దీప్తి ఫర్ జీసస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీరు మరలా వీక్షించగలరు ధైర్యము యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండట బహు ధైర్యము పుట్టించును ధైర్యము కలిగి ఉండండి మన దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడూ సిగ్గుపరచడు దేవుడు మీకు తోడే ఉంటుంది గాక ఆమె ఈ mm-hmm.